Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Illa puhulum Allah urwanikke Sandiyin samadhanamu Engel tudar sallallahu alayhi wa sallam Awarikal meedum Annar epin patiya sahabakal Tabi ingel nalladi arkal anayver meedum Munda wala Indraya in the sandar patti le Oru Vidayatthe patri Pesalaam mandri naikkin reen அதாவது இந்த உலகத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களிடத்திலே நிறைய பணம் இருக்கின்றது வசதி இருக்கின்றது அதே போன்று எல்லாமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்றது நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு ஒரு வீடு இருக்கின்றது ஆனாலும் ஒன்றே நாம் இழந்திருக்கின்றோம் பணம் இருந்தாலும் வீடு இருந்தாலும் பிள்ளைகள் இருந்தாலும் எங்களுடைய மனதிலே இருக்கக்கூடிய அந்த நிம்மதியை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே வரக்கூடிய அந்த மன சந்தோஷத்தை நாம் இழந்திருக்கின்றோம் ஒருபடி மேலே போய் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையில் எங்களை விட வசதி வாய்ப்பிலே குறைவாகத்தான் அந்த காலத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் அல்ஹம்துலா என்று நாம் இன்றைக்கு ஒரு நாளைக்கு பல தடவைகள் சாப்பிடுகின்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு இடத்திலே உணவு இருக்கின்றது ஆனால் சஹாபாக்களுடைய காலத்திலே இப்படிப்பட்ட ஒரு வசதி அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு உடுப்பு ஆடை அணிவதற்கெல்லாம் வசதிகளை நாம் வைத்திருக்கின்றோம் ஆனால் உள்ளத்திலே நிம்மதி அந்த சந்தோஷம் எங்களுடைய உள்ளத்திலே இல்லை ஆனால் சஹாபாக்களை பொறுத்தவரையிலே அவர்களுக்கு அவைகள் இல்லாவிட்டாலும் உலகம் இல்லை இல்லை என்று சொன்னாலும் சாப்பிடுவதற்கு இல்லை என்று சொன்னாலும் அவர்களுக்கு நிம்மதியாக வாழ்வதற்கு இடமில்லை என்று சொன்னாலும் ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளத்திலே மன நிறைய சந்தோஷம் இருந்தது நிம்மதி இருந்தது திருப்தி இருந்தது இதற்கான காரணம் எங்களிடத்திலே பணம் இருந்தும் எங்களுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷம் இல்லை பிள்ளைகள் இருந்தும் சந்தோஷம் இல்லை பெரியோர் வீட்டை கட்டி வைத்திருக்கின்றோம் உள்ளத்திலே சந்தோஷம் இல்லை இதற்கான காரணம் என்று என்னவென்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நாங்கள் பரக்கத்தை இழந்து விட்டோம் பரக்கத் என்பது சஹாபாக்களுடைய கவ காலத்திலே அவர்களுக்கு கிடைத்தது ஆனால் அவர்கள் ஒரு ரொட்டியை வைத்து கொண்டு பல பேர் சாப்பிட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு ரொட்டி ஒருவருக்கு போதாமல் இருக்கின்றது காரணம் வரக்கத் இல்லாமை தான் இந்த பறக்கத்தை நாமாகவே அழித்துக் கொள்ளுகின்றோம் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பறக்கத்தை நாம் கண்ணால் காண முடியாது பறக்கத்தை நாம் எண்ணிக்கை வைத்து நாம் தீர்மானிக்க முடியாது ஒருவருக்கு ஐந்து குழந்தைகள் இருக்கின்றது நல்ல வீடு கட்டி இருக்கின்றார் நல்ல சம்பளம் கிடைக்கின்றது நாம் இந்த எண்ணிக்கையை வைத்து ஒரு நாளும் நாம் பறக்கத்தை தீர்மானிக்க முடியாது இன்னொருவர் இருக்கின்றார் அவருக்கு இருப்பது ஒரே ஒரு குழந்தைதான் இருப்பது ஒரு சாதாரண ஒரு வீடு சாதாரண ஒரு சம்பளத்துக்கு அவர் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார் இதனால் அல்லாஹுத்தால ஐந்து பிள்ளை கொடுக்கப்பட்டவரை நாம் அவருக்கு அல்லா பறக்க செய்திருக்கின்றான் என்று எண்ணிக்கையை அடிப்படையாக வைத்து நாம் தீர்மானிக்க முடியாது அவருக்கும் அல்லாஹுத்தால பறக்க செய்யலாம் ஆனால் மேலோட்டமாக நாம் எண்ணிக்கையை வைத்து நாம் தீர்மானிக்க முடியாது பறக்கத்தை பறக்கத் என்பது அது உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிம்மதி ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ரூபா என்றாலும் அதை வைத்து அவன் திருப்திப்படுகின்றான் அவன் சந்தோஷப்படுகின்றான் அவனுடைய வாழ்க்கையை அதன் மூலமாக அவன் நடத்தி செல்லுகின்றான் அவனுடைய செலவுகளை அதற்குள் கட்டுப்படுத்தி கொள்கின்றான் இன்னொருவர் இருக்கின்றார் ஆயிரக்கணக்கிலே சம்பாதிக்கின்றார் அவருக்கு போதாது 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 உள்ளத்திலே திருப்தி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே ஆரம்பத்தில் நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் பறக்கத் என்பது எண்ணிக்கையை வைத்தோ எண்ணிக்கையை வைத்து ஒரு நாளும் நாம் தீர்மானிக்க முடியாது இப்படி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பறக்கத் எங்களிடத்திலே இல்லாமல் போய்விட்டால் இந்த உலகத்திலே வாழ்வதில் என்ன பிரயோசனம் இருக்கின்றது எங்களுடைய நேரத்தில் என்ன பிரயோசனம் இருக்கின்றது நான் பெற்று வளர்த்திருக்கக்கூடிய அந்த குழந்தைகளில் பறக்கத் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த குழந்தைகளில் என்ன பிரயோசனம் இருக்கின்றது நான் செய்யக்கூடிய தொழிலில் பறக்கத் இல்லை என்று சொன்னால் அதில் என்ன பிரயோசனம் இருக்கின்றது எதில் பறக்கத் இல்லை என்று சொன்னால் வாழ்க்கையே தேவையில்லை அப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே எப்பொழுது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பறக்க ஒன்று சேருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை சந்தோஷமாக அமையும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரிகளே இன்றைய இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாம் எப்படி இந்த பறக்கத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாம் அடைந்து கொள்ளலாம் ஒரு குழந்தையை தான் பெற்றிருக்கின்றேன் அந்த குழந்தையை பறக்கத்தான் ஒரு குழந்தையாக நான் வைக்க வேண்டுமானால் என்ன செய்ய வேண்டும் உண்மையில் அந்த குழந்தை நன்றாக ஓதுகின்றது தொழுகின்றது அதே போன்று அல்லாஹுடைய கடமைகளை நிறைவேற்றுகின்றது சமூகத்துக்கு பிரயோசனமான ஒரு குழந்தையாக இருக்கின்றது ஒரே ஒரு குழந்தை தான் இப்படி சமூகத்துக்கு பிரயோசனமான ஒரு குழந்தையாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா அவருக்கு பறக்க செய்திருக்கின்றான் என்ற அர்த்தம் ஒரு குழந்தையை வைத்து நிறைய வேலைகளை அல்லாஹு தாலா செய்கின்றான் அதே போன்று இன்னொருவர் இருக்கின்றார் ஐந்து குழந்தைகள் இருக்கின்றது ஐந்து குழந்தைக்கும் குர்வானோத தெரியாது ஐந்து குழந்தைக்கும் தொலை தெரியாது ஐந்து குழந்தைக்கும் பெரியவர்களை மதிக்க தெரியாது ஒழுக்கம் தெரியாது எதுவுமே தெரியாது ஐந்து குழந்தைகள் இருந்தும் அவருக்கு பறக்கத்தில்லை ஆனால் ஒரு குழந்தையை பெற்றவர் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை பெற்றிருக்கின்றார் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இதை நாம் உதாரணத்தோடு பார்க்க வேண்டுமானால் நாம் படித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் லெய்லத்துல் கதிர் என்ற ஒரு இரவு ஒரே ஒரு இரவு ஒரு நாள் அல்ல ஒரு இரவு இந்த இரவை அல்லாஹு தாலா பறக்கத்தான ஒரு இரவாக ஆக்கி வைத்திருக்கின்றான் அல் குர்ஆனிலே ஃபி லெய்லத்தின் முபாரக்கா என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இந்த பாருங்கள் எப்படி பறக்கத்தென்று ஒரு இரவு ஒரு பத்து மணித்தியாலம் பதினைந்து மணித்தியாலம் அல்லது எட்டு மணித்தியாலங்கள் கொண்ட ஒரு இரவு இந்த இரவில செய்யக்கூடிய அமல்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய நன்மைகள் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா அல் குர்வானிலே சொல்லுகின்றான் அந்த ஒரு இரவு என்பது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது இதுதான் பறக்க அந்த இரவிலே ஒரு பறக்கத்து இருக்கின்றது ஆயிரம் மாதங்களை விட சிறந்தது அதை எங்களால் கண்ணால் காண முடியாது அது உள்ளத்திலே ஏற்படக்கூடிய ஒரு சந்தோஷம் ஒரு நிம்மதி இருப்பதை கொண்டு நாம் உறுந்தி கொள்வது இவைகளைத்தான் நாம் பார்க்க வேண்டும் வெறுமென எண்ணிக்கையை வைத்து ஒரு நாலு மற்றவர்களை பார்த்து நாம் பொறாமைப்படவோ மற்றவர்களை பார்த்து நாம் ஏதும் பேசவோ தேவை கிடையாது என்னுடைய உள்ளத்திலே சந்தோஷம் இருக்கின்றது நான் எடுக்கக்கூடிய சம்பளத்திலே நான் நிம்மதியாக வாழுகின்றேன் என்னுடைய குடும்பம் நிம்மதியாக வாழுகின்றது நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா எனக்கு பறக்கத்தை வைத்திருக்கின்றார் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த பறக்க கிடைக்க வேண்டுமானால் இந்த பறக்க எங்களை விட்டும் எங்களை விட்டும் இல்லாமல் போகின்றது என்று சொன்னால் என்ன காரணம் என்று நாம் இப்பொழுது பார்ப்போம் முதலாவது என்னுடைய வாழ்க்கையில் பறக்கத்து வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்லாஹுவை பயப்பட வேண்டும் தக்கு அல்லாஹ் அல்லாஹுவை பயப்பட வேண்டும் அல்லாஹுவை பயப்படுகின்ற அந்த விடயத்துக்குள் வருவதுதான் பாவங்களை விட்டும் நாம் தூரமாக வேண்டும் அல்லாஹுவை பயப்பட்டு நன்மைகள் செய்கின்ற அதே நேரத்தில் பாவங்களை விட்டும் நாங்கள் தூரமாக வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே பாவங்கள் நடைபெற்றால் நிச்சயமாக அந்த பாவங்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே கிடைக்க இருக்கக்கூடிய அந்த பறக்கத்துக்களை எல்லாம் அழித்து விடும் எங்களுடைய ரிஸ்கிலே இருக்கக்கூடிய பறக்கத்தை அழித்து விடும் அறிவிலே இருக்கக்கூடிய பறக்கத்தை அழித்து விடும் எங்களுடைய தொழிலிலே இருக்கக்கூடிய பறக்கத்தை அழித்து விடும் பாவம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் கலந்திருக்குமானால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பறக்கத்தில்லை என்றுதான் அர்த்தம் ஆக மொத்தத்தில் சொல்ல போனால் பாவம் என்னிடத்திலே இருக்கின்றது என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலேயும் பறக்க எனக்கு கிடையாது மறுமையிலும் எனக்கு பறக்க எனக்கு கிடையாது இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இந்த உலகத்திலே பறக்க இல்லாமல் போவதற்கான காரணம் இந்த உலகத்திலே இருக்கக்கூடியவர்கள் செய்கின்ற பாவங்கள் தான் அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்லுகின்றான் அவர்கள் ஈமான் கொண்டு அல்லாஹுவை பயப்பட்டால் வானத்தில் இருந்தும் பூமியில் இருந்தும் அவர்களுக்கு நாம் பறக்கத்துடைய வாசல்களை நாங்கள் திறந்து கொடுக்கின்றோம் அவர்களுக்கு நாம் பறக்கத்தை நாம் திறந்து கொடுக்கின்றோம் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் இது எப்பொழுதும் ஈமான் கொண்டு அல்லாஹுவை பயந்தவர்கள் இதிலிருந்து நாம் விளங்க வேண்டியது என்ன ஈமான் கொண்டு அல்லாஹுவை பயப்படவில்லை என்று சொன்னால் பாவங்கள் நடக்குமானால் பறக்க இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் அல்லாஹு தாலா இன்னொரு இடத்திலே சொல்லுகின்றான் அவர்கள் நேரான பதையில் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்கள் செல்வார்களானால் அவர்களுக்கு நாம் மதுரமான அழகான தண்ணீரை நாங்கள் அவர்களுக்கு பருக செய்வோம் என்று அல்லாஹு தாலா அல் குர்ஆானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இப்பொழுது இந்த பாவம் என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் உள்ள பறக்கத்தை எப்படியே இல்லாமல் ஆக்கிவிடும் இறையச்சம் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வர வேண்டும் இது முதலாவது விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் 
அல்லாவுக்கு நாம் நன்றி உடையவர்களாக வாழ வாழ வேண்டும் அல்லாவுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் அல்லாஹு தால் அல் குரானிலே சொல்லுகின்றான் அல்லா எனக்கு தந்திருக்கின்றான் அதற்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அது கொஞ்சமாக இருக்கலாம் சிறிசாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு நியமத்துக்கு நாம் சுக்குர் செய்ய வேண்டும் நன்றி செலுத்த வேண்டும் அல்லாஹு தால சொல்லுகின்றான் நீங்கள் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருந்தால் நான் உங்களுக்கு அதிகரித்து தருவேன் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லுகின்றான் அதே போன்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலைவு செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லாஹு தாலா வானத்திலிருந்து ஒரு பரக்கத்தை இறக்கி வைத்தால் மலையை இறக்கி வைத்தால் ஒரு கூட்டம் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய ஒரு கூட்டம் அதை நிராகரிக்கும் அந்த அதை அப்படியே நிராகரிக்கும் அந்த பரக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாது அந்த நியமத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாது இதனால்தான் அல்லாஹு தாலால் குரானிலே கடுமையான எச்சரிக்கை செய்கின்றான் நன்றி செலுத்தவில்லை என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலாவுடைய தண்டனை மிக கடுமையானது என்று அல்லாஹு தாலா சொல்லி காட்டுகின்றான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது இரண்டாவது விடயம் முதலாவது விடயம் பாவங்களில் இருந்து தூரமாக வேண்டும் இரண்டாவது விடயம் அல்லாஹுக்கு நன்றி உடையவர்களாக வாழ வேண்டும் மூன்றாவது விடயம் தான் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்களை வைத்து போதுமான அளவுக்கு நாம் செலவழிக்க வேண்டும் வீண் விரயம் தடுக்கப்பட வேண்டும் வீண் விரயம் கட்டாயமாக தடுக்கப்பட வேண்டும் எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே வீண் விரயம் இருக்கின்றது என்று சொன்னால் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே பரக்கத்தில்லை என்றுதான் அர்த்தம் யாருடைய வீட்டிலே வீண் விரயம் நடக்கின்றதோ அந்த வீட்டிலே பரக்கத்து இருக்காது எந்த ஊரிலே வீண் விரயம் நடக்கின்றதோ அந்த ஊரிலே பரக்கத்து இருக்காது என்ன காரணம் இந்த வீண் விரயம் என்பது அதற்காக தின்ன சாப்பிடக்கூடாது குடிக்க கூடாது உடுக்க கூடாது என்று நாம் நான் சொல்ல வரவில்லை தேவை கேட்டால் போல் செய்வது தேவைக்கு மிஞ்சிய அளவுக்கு நாம் வீண் விரயம் செய்வோம் என்று சொன்னால் அது பரக்கத்தை இல்லாமலாக்கிவிடும் காரணம் என்ன என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலால் குரானிலே சொல்லி காட்டுகின்றான் இன்னல் முபத்திரீன கானு இஹ்வான ஷியாத்தீன் நிச்சயமாக வீண் விரயம் செய்யக்கூடியவர்கள் செய்தானுடைய சகோதரர்கள் நாம் ஒன்றை முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நாம் செய்யக்கூடிய வேலைகளே செய்தான் எங்கெங்கெல்லாம் குறுக்கிடுகின்றானோ அங்கெல்லாம் எங்களுடைய பரக்கத் இல்லாமல் போய்விடும் நாம் செய்யக்கூடிய எந்த வேலையாக இருந்தாலும் நாம் அல்லாஹுவை ஞாபகப்படுத்தாமல் இருக்கின்ற பொழுது செய்தான் எங்களோடு சேருகின்றான் செய்தான் எங்கெங்கெல்லாம் குறுக்கிடுகின்றானோ அங்கெங்கெல்லாம் பரக்கத் இல்லாமல் போய்விடும் இதனால்தான் நாம் என்ன வேலையை செய்வதாக இருந்தாலும் சாப்பிடுவதாக இருக்கலாம் குடிப்பதாக இருக்கலாம் உடுப்பதாக இருக்கலாம் பயணம் செய்வதாக இருக்கலாம் குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபடுவதாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லும்படி எங்களுக்கு இஸ்லாமிய மார்க்கம் எங்களுக்கு கற்றுத்தருகின்றது காரணம் என்ன அல்லாஹுடைய பெயரை நாம் சொல்லிவிட்டோம் என்று சொன்னால் செய்தான் எங்களை விட்டும் விரண்டு ஓடுகின்றான் எங்களிடத்திலே நெருங்க மாட்டான் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய பெயரை நாம் சொல்லவில்லை என்று சொன்னான் செய்தான் எங்களோடு பங்கெடுக்கின்றான் அதிலே பரக்க இல்லாமல் போய்விடுகின்றது எந்தெந்த விடயங்களில் அல்லாஹுக்கு இல்லாமல் அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லப்படாமல் எந்தெந்த விடயங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகின்றதோ அங்கெல்லாம் செய்தான் அவன் பங்கெடுக்கின்றான் அங்கு பரக்கத் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பரக்கத் என்பது அல்லாஹுக்கு மட்டும்தான் முடியும் அது அல்லாஹுடைய உரிமை வேறு யாருக்கும் பறக்க செய்ய முடியாது அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லி செய்தால் மட்டும்தான் எங்களுக்கு பறக்க கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் செய்தான் எங்களோடு குறுக்கிடுகின்றான் பறக்க அப்படியே அளிக்கப்படுகின்றது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது கட்டாயமாக நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை எதை இதனால் தான் அல்லாஹு தாலா இக்கரா பிஸ்மி ரப்பி கல்லதி ஹலக் எதுவாக இருந்தாலும் அல்லாஹு தாலா நபிய நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்களுக்கு இந்த ஒழுக்கத்தை சொல்லி கொடுக்கின்றார் சொல்லி கொடுக்கின்றான் இப்படி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அல்லாஹுடைய பெயர் சொல்லப்படவில்லை என்று சொன்னால் செய்தான் எங்களோடு அந்த வேலையில் ஈடுபடுகின்றான் அந்த வேலையில் சத்தியமாக நிச்சயமாக பறக்க கிடையவே கிடையாது ஏன் என்று சொன்னான் பறக்க செய்வன் அல்லாஹ் மட்டும்தான் அல்லாஹுடைய பெயரை சொன்னால் மட்டும்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பறக்க கிடைக்கும் அது தொழிலாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நாம் அன்றாட வாழ்க்கையை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது இஸ்லாம் இதை எங்களுக்கு சொல்லித்தருகின்றது அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது மூன்றாவது விடயம் நான்காவது விடயம் நாம் செய்கின்ற தொழில் ஹலாலான ஒரு தொழிலாக இருக்க வேண்டும் 
ஹலாலான முறையிலே நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் சில பொழுது தொழில் ஹலாலானதாக இருக்கும் ஆனால் சம்பாதிக்கின்ற முறை ஹராமானதாக இருக்கும் நாம் வட்டியை விட்டும் பொய் ஏமாற்றி இவைகளை விட்டும் நாம் தூரமாக வேண்டும் நாம் செய்கின்ற தொழில் ஹலாலாக இருக்கின்ற அதே நேரம் செய்கின்ற முறையும் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் தொழில் ஹலாலாக இருக்கும் ஆனால் சம்பாதிக்கின்ற முறை வியாபாரம் என்பது ஹலாலான ஒன்று ஆனால் ஏமாற்றி பொய் சொல்லி நாம் அதை செய்வோம் என்று சொன்னால் நாம் ஹராமான முறையிலே நாம் அதை சம்பாதிக்கின்றோம் ஹலாலான சம்பாத்தியத்தில் தான் எங்களுக்கு பறக்கத் இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அடுத்ததாக எங்களுக்கு பறக்கத் கிடைப்பதற்கு இன்னொரு காரணம் நாம் செய்ய வேண்டிய இன்னொரு காரணம் என்னவென்று சொன்னால் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எங்களுடைய பேச்சில் எங்களுடைய செயற்பாட்டில் உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்பொழுதும் உண்மையைத்தான் பேச வேண்டும் நான் ஒரு பொருளை விற்கப் போகின்றேன் என்று சொன்னால் உண்மையை சொல்லித்தான் விற்க வேண்டும் அதில் உள்ள குறைகளை மறைப்பதோ அல்லது ஏமாற்றுவதோ கூடவே கூடாது அப்படி நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அதிலே பறக்கத் கிடையாது ஏனென்று சொன்னால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலைவ செல்லம் அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அந்த வியாபாரிகள் வியாபாரம் செய்கின்ற பொழுது உண்மை பேசி அதில் உள்ள குறைகளை தெளிவுபடுத்தி வியாபாரம் செய்வார்களானால் பூரி கலகுமா பி பை ரிஹிமா அவர்கள் செய்து கொண்ட அந்த வியாபாரத்தில் அல்லாஹு தாலா பறக்கச் செய்கின்றான் பறக்கத் என்பது எண்ணிக்கையில் கிடையாது பறக்கச் செய்கின்றான் அவர்கள் மறைத்து பொய் சொல்லி அந்த வியாபாரத்தை செய்வார்களானால் மூஹிகத் பரக்கத் உபை இஹிமா அவர்கள் செய்த அந்த வியாபாரத்தினுடைய பரக்கத் அப்படியே அளிக்கப்பட்டுவிடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலி வசல்லம் அவர் சொல்லுகின்றார்கள் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே எப்பொழுதும் நான் உண்மை பேசக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் குடும்ப வாழ்க்கையிலாக இருக்கலாம் அல்லது வேறு வேறு விடயங்களிலாக இருக்கலாம் உண்மை என்பதை நாம் செய்கின்ற பேச்சுக்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள் செய்கின்ற தொழில் வேலை எல்லாவற்றிலேயும் உண்மை இருக்குமானால் அந்த விடயத்தில் சத்தியமாக நிச்சயமாக பறக்கத் இருக்கும் என்பதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே இது ஒன்று அடுத்ததாக இன்னொன்றுதான் அல்லாஹுடத்திலே நாம் துவா கேட்க வேண்டும் அதிகம் அதிகம் அல்லாஹுடத்திலே நாம் துவா கேட்க வேண்டும் அவனிடத்திலே கையேந்த வேண்டும் அவனிடத்திலே நம்முடைய விடயங்களை பொறுப்பு பொறுப்பு சாட்ட வேண்டும் இதிலே தான் நிச்சயமாக பறக்கத் இருக்கின்றது பறக்கத் என்பது அல்லாவுக்கு மட்டும் சொந்தமானது அதை அல்லாஹுடத்தில் பொறுப்பு சாட்டினால் மட்டும்தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக இன்னொன்றுதான் எங்களுக்கு கிடைக்கதை கிடைப்பதை வைத்து நாம் திருப்திப்பட வேண்டும் அது கொஞ்சமாக இருந்தாலும் அதை வைத்து நாம் திருப்திப்பட வேண்டும் அந்த திருப்தி என்பது சந்தோஷம் என்பது நிம்மதி என்பது அது உள்ளத்திலே தான் இருக்கின்றது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக மொத்தத்தில் நாம் இப்பொழுது பார்த்தது பறக்கத் என்றால் அதை கண்ணால் பார்க்க முடியாது அதற்கு அதை எண்ணிக்கையை வைத்து நாம் தீர்மானிக்க முடியாது ஒருவர் நூறு வருடங்கள் வாழுகின்றார் என்று சொன்னால் நாம் உடனடியாக தீர்மானிக்க முடியாது அவருக்கு அல்லா வாழ்க்கை பறக்கச் செய்திருக்கின்றார் என்று அந்த நூறு வருடமும் அவர் தொழுதிருக்க மாட்டார் தஸ்வி செய்திருக்க மாட்டார் அதிலே பறக்கத் கிடையாது இன்னொருவர் நாற்பது வருடங்கள் தான் வாழுகின்றார் அல்ஹம்துல்லா தொழுகின்றார் நோன்பு பிடிக்கின்றார் படித்துக் கொடுக்கின்றார் எல்லா நல்ல வேலைகளையும் செய்கின்றார் நாற்பது வருடங்கள் பறக்கத்தான் ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கின்றது நூறு வருடம் வாழ்ந்தவர் எண்ணிக்கையில் கூடினாலும் அவருக்கு பறக்கத் இல்லை இதே போன்றுதான் எல்லாவற்றையும் நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டும் குழந்தைகள் என்றால் அந்த குழந்தை பிரயோசனமான ஒரு குழந்தையாக இருக்கின்றது என்று சொன்னால் அப்பொழுது அது பறக்கத்தான குழந்தை எத்தனை குழந்தைகள் இருந்தாலும் அதில் பிரயோசனம் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த குழந்தைகளின் பறக்கத் இல்லை நான் எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் என்னுடைய அந்த சம்பாத்தியத்தில் அதை நான் அழகான முறையில சம்பாதிக்கவில்லை என்று சொன்னால் அதில் பறக்கத் கிடையாது அது வட்டியாக இருந்தால் அது அப்படியே அழிந்து போகும் என்பதையெல்லாம் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இப்படி நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பறக்கத் கிடைக்க வேண்டுமானால் நாம் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் ஒன்று அல்லாஹுவை பயப்பட்டு பாவங்களை விட்டும் நாம் தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் இது முதலாவது காரணம் இரண்டாவது வேலை நாம் செய்ய வேண்டிய வேலை அல்லாஹுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக வாழவும் கிடைக்கின்ற என்ன நியமத்தாக இருந்தாலும் நன்றி உடையவர்களாக நாம் மாற வேண்டும் நியமத்துக்களை ஒரு நாளும் நாம் புறக்கணித்து விடக்கூடாது அதை நிராகரித்து விடக்கூடாது வள இங்கும் 
நீங்கள் அந்த நியமத்துக்களை புறக்கணித்தீர்கள் என்று சொன்னால் நிராகரித்தீர்கள் என்று சொன்னால் இன்ன அதாபி இன சதீத் என்னுடைய வேதனை கடுமையானது என்று அல்லாஹ் தாலா சொல்லுகின்றான் முதலாவது அல்லாஹுவை பயப்பட வேண்டும் பாவங்களில் இருந்து நாம் விடுபட வேண்டும் இரண்டாவது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் மூணாவது நல்ல முறையிலே ஹலாலான முறையிலே நாம் சம்பாதிக்க வேண்டும் தொழிலும் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் செய்கின்ற முறையும் ஹலாலாக இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது நான்காவது விடயம் என்னவென்று சொன்னால் என்ன வேலை செய்கின்ற பொழுதும் அல்லாஹுடைய பெயரை செய்து சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹுடைய பெயரை சொன்னால் மட்டும்தான் அதிலே பறக்கத் இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய பெயரை சொல்லவில்லை முடி சொல்லவில்லை என்று சொன்னால் சைத்தான் எங்களோடு இருக்கின்றான் பறக்கத் அப்படியே இல்லாமல் போயிருக்கின்றது இது நான்காவது விடயம் ஐந்தாவது விடயம் எங்களுடைய பேச்சிலும் எங்களுடைய சொல்லிலும் எங்களுடைய தொழிலிலும் எங்களுடைய செயற்பாடுகளிலும் உண்மை இருக்க வேண்டும் உண்மையை இருந்தால் நிச்சயமாக நாம் செய்கின்ற வேலையில் நாம் செய்கின்ற தொழிலில் நாம் செய்கின்ற பேச்சுக்களில் பறக்கத் இருக்கும் ஐந்து ஆறாவது விடயம் அல்லாஹுடத்திலே நாம் துவா கேட்க வேண்டும் அல்லாஹுடத்திலே நாம் கெஞ்ச வேண்டும் ஏழாவது விடயம் சிறியதாக இருந்தாலும் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதை நாம் திருப்தியோடு அதை வைத்து நாம் திருப்திப்பட வேண்டும் அதை வைத்து நாம் மற்றவர்களிடத்திலே இருப்பதை பார்த்து நாம் மனம் உடைந்து போவதை விட உள்ளத்தில ஏற்படுகின்ற அந்த கனாஹத் அந்த திருப்தி எங்களிடத்து எங்களுக்கு வர வேண்டும் அல்லாஹு தாலா என்னையும் உங்களையும் இப்படிப்பட்ட பறக்கத்தான வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து இந்த உலகத்திலேயும் பறக்கத்துள்ளவர்களாக வாழ்ந்து நாளை மறுமை நாளையிலேயும் பறக்கத்துள்ளவர்களாக மாற்றுவதற்கு அல்லாஹு தாலா எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள் பாலிப்பானாக வாஹ்ரதவானா அனில் 